ఎంతో దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన మా సోదరులందరికీ మా అక్క చెల్లెలందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు రంగస్థలంలో ఉన్న నటీ నటులు అందరిని అందరినీ ఒక ఊరంతా నిండిపోయిన నటీ నటులు అందరినీ ఒక చిన్న ఫ్రేమ్లో బంధించడం చాలా కష్టంగా అందరం కూర్చో అంత పెద్ద స్టేజ్ చిన్నది అయిపోయింది అంతమంది నటీ నటుల సమూహం అపారమైన అనుభవం ఉన్న నటీ నటులు వీరందరికీ రంగస్థలం తలుకు విద్యోత్సపు ధ్వనులవి అవి ఆగకూడదనే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మరిన్ని రికార్డులను బద్దలు కొట్టాలి మరిన్ని విజయాలను సాధించ సాధించాలి ఉత్తేజం కలిగించే రికార్డులు ఉండాలి అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నావు ఇంకా మోగాలి మోగాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నావు ఇవి భారతీయ చిత్రసీమలోనే భారతీయ చలన చిత్ర సీమలోనే ఒక గర్వించదగ్గ సినిమాని తీసిన సుకుమార్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా అభివందనం తెలియజేసుకున్నాం అలాంటి సినిమాకి బలంగా అండదండలుగా నిలబడిన మైత్రి మూవీస్ వారికి నవీన్ గారికి వారి మిత్రులకి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను నేను చాలా సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఎప్పుడు నా సినిమా లైక్ చేయటమే కానీ పూర్తి సినిమా చూసిన చాలా తక్కువ సార్లు చూస్తుంటాను ఇప్పుడు ఒకసారి ఇప్పుడు తొలి ప్రేమ సినిమాకి ఒకసారి సంజయ్ థియేటర్కి వెళ్ళాను అంతే అది కూడా సగం ఇంటర్వెల్ తర్వాత వచ్చేసాను నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండే కానీ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఒక సినిమాని తీ పబ్లిక్ థియేటర్లో చూడాలని చాలా మనస్ఫూర్తిగా కోరిక వచ్చింది దానికి కారణం చరణ్ రామ్ చరణ్ రామ్ చరణ్ తాలూకు పెర్ఫార్మెన్సు ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడుతుంటే అలాగే దాని మీద రేటింగ్స్ కూడా వరల్డ్ వైడ్ ఒక హాలీవుడ్ చిత్ర హాలీవుడ్ బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ కంటే దాటి కూడా దానికి రేటింగ్ రాగానే నాకు నిజంగా చాలా ఆనందం వేస్తుంది గర్వం వేస్తుంది ఈవెన్ గాడ్ ఫా అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిమ్స్లో ఐఎండిబి వాళ్ళు కూడా దీనికి మోర్ దెన్ గాడ్ ఫాదర్ ఫ్రాన్సిస్ ఫోర్ట్ కోపోల సినిమా కంటే కూడా ఎక్కువ రేటింగ్ ఇచ్చి శశాంక్ రిడెంషన్ అనే సినిమా కంటే కూడా ఎక్కువ ఉండి అలాంటి అద్భుతమైన సినిమా తీసారు అంటే నాకు ఏ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో అని చెప్పేసి నేను నేను కూడా చాలా విపరీత నా ఉత్సుకత కుతూహలం వచ్చింది ఇలాంటి సినిమాని నేను పబ్లిక్ థియేటర్లో చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను జస్ట్ కొద్ది రోజుల క్రితమే నా నాకు అవకాశం లభించింది సినిమాను చూస్తున్నప్పుడల్లా నాకు రంగస్థలం అనే ఒక ఊరికి వెళ్ళి ఆ ఊరిలో జరిగిన కథని సన్నివేశాలని వాళ్ళ మధ్య జరిగిన జీవితాలని నేను ఒక ప్రేక్షక పాత్ర పోయ ప్రేక్షకుడిగా చూసి వచ్చేసాను అది నాకు సినిమాలో అనిపించలేదు ఒక జీవితంలో అనిపించింది అలాంటి నేను ఎప్పుడు ఏం అంటే ఈ సినిమా తాలూకు శక్తి ఏంటంటే కేవలం రికార్డులు బద్దలు కొట్టడమే కాదు ఇలాంటి సినిమా రాకపోవటం రావటం వల్ల భావితరాలకి ఒక విలువలతోటి వాస్తవికతకి అత్యంత దగ్గరగా ఉన్న సినిమా తీయటం అది కమర్షియల్గా ఇంత హిట్స్ కొట్టడం చాలామందికి మనస్ఫూర్తిగా చాలా బలం ఇది చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ కలిగజేస్తుంది రంగస్థలమైన సినిమా అలాంటి సినిమాని నాకు సుకుమార్ గారు చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటారు నా దగ్గరికి వచ్చారు ఒకసారి మీ దగ్గర ఒకే ఒకసారి కలిసాం ఆ సినిమా అప్పుడు ఏదైనా ఆయన ఏదో కథ చెప్పాలనుకున్నారు నేను ఏదో మూడ్లో ఉన్నాను విన్నాను దాన్ని పెద్ద స్పందించలా ఇంకోసారి కలుద్దాం అన్నాను నాకు ఇప్పుడు ఆయన నాకు అవకాశం చేసే సినిమా చేసే అవకాశం నాకు లభించలేదు కానీ నాకు ఆయన మొదటి సినిమా నుంచి కూడా నాకు చాలా ఇష్టమైన దర్శకుడు సహజత్వానికి సహజత్వానికి దగ్గరగా ఉండే దర్శకుడు అలాగే కాంటెంపరీ యువతకి ఏం కావాలి తెలిసిన దర్శకుడు గొప్ప రచయిత 
ఈ వాస్తవికతకి దగ్గరగా ఉండే సినిమాలు తీసే దర్శకుడు అలాంటిది చరణ్ నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇంతకాలం లాస్ట్ ఒక సంవత్సరంలో ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో అన్నయ్య గారిని కలవడానికి చరణ్ని కలవడానికి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడల్లో ఈ గడ్డం పెంచుకొని ఒక పంచి కట్టుకొని మురికి మురికి వస్తున్నాడు నేను చూస్తాను ఇట్లా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు ఏంటి అనుకునేవాడు ఎందుకంటే నాకంత ధైర్యం లేదు అంత పంచి కట్టుకొని సినిమా చేయడానికి అంటే చాలా ధైర్యం కావాలి సిగ్గుదులేయాలి చరణ్ పెరిగింది ఎక్కడ పల్లెటూరులో పెరగల ఎక్కడో చెన్నైలో పెరిగాడు హైదరాబాద్లో పెరిగాడు పట్టణాల్లో పెరిగినాడు అసలు అలాంటికి ఇతనికి ఈ వాస్తవ ఈ పల్లెటూరు వాతావరణం ఎంత తెలుసు ఉంటుందని అనుకునేవాడిని ఇప్పుడు కానీ నాకు తెలిసిన చరణ్ నేలకి చాలా దగ్గర ఉండేవాడు అంటే భూ అంటే ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా సరే కాల చాలా అణిగి మణిగి ఉండేవాడు ఈ సినిమాలోని పాత్ర నాకు తెలిసి నేను చిన్నప్పటి నుంచి చరణ్ చూస్తున్నాను అతని గుండి లోతుల్లో అతని సహజత్వం ఇది అంత అంత అలాంటి వ్యక్తి అమేజింగ్ పెర్ఫార్మర్ చరణ్ మగధీరలో ఒకలాంటి రామ్ చరణ్ చూస్తే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఒక నేను బాగా ముసుగు తల్లి పడుకుంటే రామ్ చరణ్ ఆరేళ్ళప్పుడు అంటే రామ్ చరణ్కి నేను ఒక పెద్ద నాయ లాంటి వాడిని రామ్ చరణ్ అక్క నాకు వీళ్ళ వీళ్ళందరూ నాకు తమ్ముడు చెల్లి లాంటి వాళ్ళు నేను వాళ్ళకి బాబాయిని కంటే కూడా వాళ్ళకి అన్నయ్య సో నేను ముసుగు తల్లి పడుకొని ఉంటే వీడు ఆరు గంటలకి ఏడు గంటలకి తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి వెళ్ళిపోయి నాలుగున్నరకి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ రేస్ క్లబ్కి వెళ్ళిపోయి హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నవాడు అంటే అప్పటి నుంచి అతను ఏదో నేర్చుకోవాలన్న తపన ప్యూర్లీ చరణ్ రామ్ చరణ్ ఈజ్ అన్ ఆర్టిస్టిక్ మెటీరియల్ నటుడు ఒక సంపూర్ణమైన నటుడు రామ్ చరణ్ సంపూర్ణమైన నటుడు నాకు నిజంగా చాలా ఆనందం అనిపించింది పెర్ఫార్మెన్స్ నేను ఎప్పుడైనా సరే మా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళనే కాదు బయట నటినట్లు ఎవరు ఏ మంచి సినిమా ఉన్నా కానీ నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆనందించేవాడిని వాళ్ళకి సలాం కొట్టాలనిపిస్తా చాలా అద్భుతమైన ఆనందం కలిగి చేశారని అలాంటిది రామ్ చరణ్ ఈ రంగస్థలం సినిమాలో చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఊర్లో పుట్టి పెరిగి వాళ్ళే తల్లిదండ్రుల నాకు అంత సహజత్వంగా ఆ పాత్రలో ఇమిడిపోయి నటించింది నాకు విపరీత ఆనందం కలిగించింది అందుకని అతన్ని గట్టిగా కౌగులించుకుని ముద్దు పెట్టినాను చాలా అద్భుతంగా నేను పెర్ఫార్మెన్స్ నా సినిమా కూడా నాకు చాలా కోరికలు ఉంటాయి కానీ నేను చేయలేనుకోండి కుదరదు నాకు కొన్ని కానీ వేరే వాళ్ళు చేస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అలాంటిది రామ్ చరణ్ చేస్తుంటే ఇంకా ఇంకా చాలా ఆనందం కలిగించింది ఇలాంటి అద్భుతమైన పాత్రలు అద్భుతమైన సినిమాలు రామ్ చరణ్కి భవిష్యత్తులు ఎప్పుడు సంపూర్ణంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు రామ్ చరణ్ కేవలం మన భా దక్షిణ భారతానికే కాకుండా అఖండ భారతానికి అంటే పూర్తి నేను అనేది సబ్ కాంటినెంట్ వరకు అతని స్థాయి చాలా బలంగా వెళ్తుంది నేను నమ్మే వ్యక్తిని నేను అంత సత్తా ఉన్న నటుడు అంటే నేను ఎక్కడికైనా విదేశాలకు వెళ్ళిన ఎక్కడైనా చూసిన నాకు రామ్ చరణ్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు నాకు అతనికి మా ఇద్దరికి బంధుత్వం తెలియదు కానీ నాకు వేరే యాక్టర్ లాగా నాకు చేసి చూపిస్తాను నేను విని అవునా చాలా బాగా చేస్తాడు అంటారు చాలా బాగా చేస్తారు అవి అని చెప్తా ఉంటాను నాకు అలాంటి రామ్ చరణ్ ముందు ముందు మంచి సినిమాలు ఇంకా చేయాలి ఇంకా బలమైన పాత్రలు వహించాలి అంటే ఒక సంపూర్ణమైన నటుడు రామ్ చరణ్ అలాంటి సంపూర్ణమైన నటుడికి చాలా అండగా నిలబడ్డాడు సుకుమార్ గారు నేను నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా ఇలాంటి ఒక పల్లెటూరి వాతావరణంలో పాత్ర చేస్తుంటే ఇది సక్సెస్ అవ్వాలి ఈ సినిమా ఇలాంటి సినిమా ఏదో కొత్త ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ ప్రయత్నం సంపూర్ణంగా విజయవంతం కావాలని నేను కూడా మారుమూలు ఎక్కడో అనేక మందిలాగే అనేక కోట్ల మందిలాగే నేను కూడా ఆకాంక్షించాను అలాగే సుకుమార్ గారు చేసిన విధానం చూస్తే కథను నడిపిన తీరు కథను రాసుకున్న తీరు డైలాగ్స్ కానీ ఎంత సహజత్వానికి దగ్గరికి ఉన్నాయంటే అది వాళ్ళు పాత్రదారులు వాళ్ళు నటిస్తున్న వాళ్ళు అనిపించాల సహజంగా జీవిస్తున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఏదో అత్త క్యారెక్టర్ చేశారు కదా ఎందుకంటే నేను మొన్న ప్రీమియర్ చూసినప్పుడు ఆవిడ పక్కన వస్తే ఎవరు అనుకొని జస్ట్ షేకిన్ ఇచ్చే హలో అండి అన్నాను నా చెప్పి నేనే ఈ క్యారెక్టర్ చేశానంటే అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి చూశాను ఈవిడ అలాగే జగపతి బాబు గారు 
జగపతి బాబు గారు నాకు మొట్టమొదటిసారి నేను చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు ఆయన సినిమాలోకి వస్తున్నప్పుడు నేను అన్నయ్య గారి దగ్గరికి వచ్చాను ఇంట్లో సినిమా లైక్ చేస్తాను నా బెస్ట్ విషెస్ తీసుకోవడానికి నాకు జగపతి జగపతి బాబు గారు నాకు అప్పటి నుంచి తెలుసు ఆయన ఈ రోజున నేను హీరో పాత్రలు చేయను ఒక గొప్ప క్యారెక్టర్ యాక్టర్ అవుతాను అనుకున్నప్పుడు ఆయనకు వచ్చిన పాత్రలు ఈ రోజున మనందరికీ దానికి మొచ్చుతునికే ఈ రోజున రంగస్థలంలో ఆయన చేసిన ప్రెసిడెంట్ పాత్ర అలాగే ఆది క్యారెక్టర్ ఆది పిన్సెట్టి క్యారెక్టర్ ఆది కూడా నాకు మెడ్రాసులో ఉన్నప్పుడు నేను తెలుసు సో ఆది చేసిన పాత్ర అలాగే చరణ్ పక్కన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు నటీ నటులు ప్రతి ఒక్కరు ఈ అది ఏదో ప్రోగ్రామ్ అంట అలాగే అంటే నాకు సినిమా లైక్ చేసిన అందరు మర్చిపోతా అందుకే నాకు క్షమించాలి ఇంకొకటి నేను కళ్ళ చోటు పెట్టుకుని మాట్లాడడానికి కారణం ఏంటంటే నాకు ఏదో చిన్న ఈ వెలుగు తీసుకెళ్ళే చిన్న ఐ ప్రాబ్లం ఏదో అందువల్ల నేను కళ్ళ చోటు పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నాను అంతేగాని ఈ స్టైల్ స్టేట్మెంట్ కాదా అలాగే సమంత గారికి ఇంకా సినిమాలు చేయరేమో అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ సినిమా చేయడం ఆవిడ అలా చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందం కలిగించింది చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫామ్ చేశారు సమంత గారు అలాగే ఇక్కడ ఉన్న నటీ నటులందరికీ అలాగే అలాగే జబర్దస్త్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నటీ నటులందరికీ నటులందరికి ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన విధానం ఈ సినిమాకి వారిదైన వంతులు కృషి చేసిన విధానం నాకు నిజంగా నచ్చింది అలాగే రత్నవేలి గారి ఫోటోగ్రఫీ నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే నేను వారి మొదటి సినిమా నుంచి తెలుగులో వారు చేసిన మన సుకుమార్ గారు చేసిన మొదటి సినిమా నుంచి నాకు ఎందుకంటే నేను తొలి ప్రేమ కొన్ని చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఇలాంటి ఫోటోగ్రాఫర్ ఉంటే చాలా బాగుండేది అనుకున్న వాడిని కరెక్ట్గా అది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అది మన రత్నవేలి గారి ద్వారా వచ్చింది నాకు అలాంటి కెమెరామెన్ ఉండి ఇంకా చాలా బాగుండేది అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటే అలాగే నాకు దేవి ప్రసాద్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన మ్యూజిక్ అన్న అలాగే చంద్ర చంద్రబోస్ గారి లిరిక్స్ కానీ ఈ ప్రతి పాటలో అది పాలిటిక్స్లో మాట్లాడుకుంది ఇక్కడ వద్దు అలాగే దేవి ప్రసాద్ గారి పాటలు ప్రతీదీ ఫుడ్ ట్యాపింగ్గా ఉన్నాయి అంటే నేను ఒకసారి ఇందాక కూర్చున్నప్పుడు నాకు బేసిక్ మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం లిరిక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అలాగే ఈ సినిమా అన్నిటికీ అన్ని పాటలు ఇన్ని వేరియేషన్స్ తోటి చంద్రబోస్ గారు రాయటం నాకు నిజంగా చాలా ఆనందం కలిగించి మనస్ఫూర్తిగా చంద్రబోస్ గారికి దేవి ప్రసాద్ గారికి ఇంత అద్భుతమైన మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అందించినందుకు అలాగే నృత్య దర్శకులైన అలాగే కొరియోగ్రాఫర్స్ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మా మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అలాగే మంత్రి మన ప్రొడ్యూసర్ నవీన్ గారికి మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక శుభ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను ఒక సినిమాని ఇంత జీవం ఉండేలాగా చేయడానికి ముఖ్యం కారణం ఒక దర్శకుడికి ఒక విజన్ కావాలి ఈ సినిమా ఇలా ఉంటుంది ఈ రంగులు ఇలా ఉంటాయి ఈ పాత్రలు ఇలాంటి దుస్తులు వేసుకుంటాయి ఇలాంటి వాతావరణంలో ఉంటుంది అని చెప్పడానికి దానికి ఇద్దరు కీలకమైన వ్యక్తులు అవుతారు ఒకళ్ళు ముగ్గురు అయితే ఫోటోగ్రాఫర్ కా కాకుండా వీళ్ళందరికి కావాల్సింది చేయాల్సింది ఒకటి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ రెండు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అలాగే ఈ సినిమా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ నాకు విపరీతంగా నచ్చిన వ్యక్తి అంటే ఇంత టాలెంట్ ఉంది మన దేశంలో వాళ్ళని బయటికి తీస్తే వాళ్ళని వజ్రాల్లాగా ఉన్న వాళ్ళని రకరకాల చెక్కితే సుకుమార్ చెక్కితే ఇంత అద్భుతమైన వ్యక్తులు మన కళ్ళ ముందే తిరుగుతుంటే వాళ్ళని గుర్తించినందుకు అలాంటి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ని వెలికి తీసి బయటికి తీసుకొచ్చి వెలికి తీసి మనందరికీ పరిచయం చేసిన సుకుమార్ గారికి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గారికి వారి వారి శ్రీమతి గారికి నా మనస్ఫూర్తిగా శుభాభినందనలు తెలియజేసుకున్నా అలాగే ఈ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్కి చాలా సహజత్వం ఉట్టిపడేలా ఎక్కడ ఆ పీరియడ్ ఫిల్మ్ దీపాలి గారికి అంటే చాలా సహజత్వం ఉట్టిపడేలా ఒక పీరియడ్ ఫిల్మ్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసి తీయాల్సిన సినిమా సెవెంటీస్లో తీయాల్సిన సినిమా చాలా చిన్న తేడాలే ఉంటాయి అప్పటికి ఇప్పటికి కానీ వాటిని ప్రతిబింబించేలా ఈ సినిమాకి వారు దుస్తులు రూపకల్పన చేసినందుకు దాని అత్యంత సహజత్వంగా చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారికి నా శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు తెలియజేసుకున్నాను అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇక్కడ స సభను జరుపుకునే అవకాశం ఇచ్చిన పోలీస్ శాఖ వారికి మనస్ఫూర్తిగా 
వారి కుటుంబాలకి మనస్ఫూర్తిగా మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అలాగే మీడియా నుంచి వచ్చిన ప్రతి మీడియా మిత్రులందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను అలాగే ఎన్టీవీ చౌదరి గారు ఇందాక చరణ్ చెప్పిన టీవీ నైన్ చౌదరి గారు కాదు ఎన్టీవీ చౌదరి గారికి ఎన్టీవీ చౌదరి గారికి టీవీ నైన్ యాజమాన్యానికి రవిప్రకాష్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అలాగే ఈ సినిమా ఈరోజు మనం చూస్తుంది నాకు మనసులో ఏముందంటే ఇది ఆస్కర్ వెళ్లాల్సిన సినిమా ఇది దక్షిణ భారతం ఉత్తర భారతం కలిపి ఒక లాబీగా ఏర్పడి ఇలాంటి గొప్ప సినిమాని మనం ఆస్కర్స్కి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి లాస్ ఏంజిలస్కి పంపించకపోతే మనం ద్రోహం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఇలాంటి మంచి సినిమాని మనం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రమోట్ చేయిస్తే దాని త ప్రతిఫలం భారతదేశం అంతటికి మనకి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది మన భారతదేశం తాలూకు ఖ్యాతి అంటే విదేశాల్లో కోరుకునేది ఆ మధ్య నేను దంగల్ సినిమాను కూడా ట్వీట్ చేశాను విపరీతంగా నచ్చింది నాకు దంగల్ సినిమా ఎందుకంటే అది మనది మన నేలలో కథ మన మట్టి కథ మన జీవితాల కథ అదే రంగస్థలం మన నేల కథ మన తెలుగు నేల కథ మన మట్టి కథ ఈ కథని అనేక యాక్షన్ ఫిలిం చూస్తాం రొమాంటిక్ చూస్తాం కానీ మన నేల కథ మన పౌరుషాలు మన పంతాలు మన పట్టింపులు మన గొడవలు వీటన్నిటిని ఇంత సహజత్వంగా తీసిన సుకుమార్ గారికి రామ్ చరణ్ కి నిర్మాతలకి దీన్ని కానీ అండగా ఉండి మనం రేపొద్దున ఆస్కర్స్ కి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి వెళ్లాల్సిన మన నేను నిలబడాల్సిన సినిమా అది మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆస్కర్స్కి వెళ్లాల్సిన సినిమా ఇండియా తరఫు నుంచి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వారికి ఎలాంటి అన్నదండలు నా తరఫు నుంచి కానీ ఎవరు కావా కావాలనుకో ఇలాంటి మంచి సినిమాను మనం ప్రమోట్ చేయకపోతే మనం ద్రోహం చేసిన వాళ్ళం అందుకని నేను ఈ రంగస్థలం సినిమాకి ఇలాంటి గొప్ప సినిమాకి ఎందుకంటే అట్టహాసాల కంటే కూడా నిజమైన కంటెంట్ మనదైన వాస్తవికతతో కూడిన సినిమా తీయటం చాలా చాలా కష్టం కథలు రాసి ఫెయిల్ అయిన వాడిని నాకు తెలుసు ఆ కష్టాలు ఎంత ఉంటుంటే ఒక విజయం సాధించింది ఒక కథని రాసి దాన్ని ప్రేక్షకుల చేత ఒప్పించి దానిని ముందుకు తీసుకెళ్ళటం సుకుమార్ చాలా మనస్ఫూర్తిగా ఆయనకి ధన్యవాదం ఇలాంటి గొప్ప కథని మీరు తెలుగు జాతికి ఇచ్చినందుకు తెలుగు జాతికి ఇచ్చినందుకు మీకు ఈ తెలుగు జాతి మీకు రుణపడి ఉంటుంది సుకుమార్ గారు అంటే దీనికి ఒక మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చరర్ ఒక మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చరర్లో ఇలాంటి ప్రతిభ దాగుంటుందని మనకు తెలియదు కదా అలాగే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎంతమంది ఈయన ఎంతమందికి స్ఫూర్తి కలగజేస్తాడో మనకేం తెలుసు రేపు పొద్దున్న పది సమయం పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత నేను సుకుమార్ గారి వల్ల ఇలా దర్శకున్నాయి నేను సుకుమార్ గారి వల్ల ఇలాంటి నేర్చుకున్నాను అనేది ఎంతో మంది వస్తారు అందుకని ఈ సినిమాకి ఇలాంటి మంచి సినిమాని ప్రమోట్ చేయటం ఇది మన బాధ్యత మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మన డ్యూటీ అని తెలియజేసుకుని తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ కూడా రంగస్థల చిత్రానికి ఒకప్పుడు ఒక రెండు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అందరూ బాహుబలికి ఎలా నిలబడ్డారో ఈ రోజున రంగస్థానిక రంగస్థలం సినిమా కూడా అలాగే నిలబడాలి వర్గాలకు అతీతంగా అన్ని భావావేశాలకి అతీతంగా ఈ రోజున రంగస్థలం సినిమాకి తెలుగు పరిశ్రమ అంతా ముక్త కంఠంతో నిలబడాలి రాజకీయాల పరంగా వేరు వేరు వర్గాలు అవ్వచ్చు వేరు వేరు పరిస్థితులు ఉండొచ్చు కానీ సినిమా పరంగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ వాటికి ఎప్పుడు 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 ఒకటే సో అలాంటి రంగస్థలం సినిమాలో నాకు చిట్టిబాబు అంటే చిన్న తమ్ముడు లాంటి వాడు నేను ఎందుకు చాలా తక్కువ సార్లు చదువు తీసుకుంటాను 
వీడు అని ఎప్పుడన్నా చాలా తక్కువ సార్లు అన్న వీడు నా తమ్ముడు లాంటి వీడు నా తమ్ముడి మా అన్నయ్య నాకు తండ్రి మా వదిన నాకు తల్లి వీడు గొప్ప విజయాలు సాధించాలి ఎందుకంటే రామ్ చరణ్ నేను ఎప్పుడు అతిశయం చూడాలి ఎప్పుడు ఎన్ని విజయాలు వచ్చినా ఎన్ని అపజయాలు వచ్చినా కుంగిపోల తన పని అయితే తను చేసుకుంటాడు వీళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు తప్ప పెద్ద ఏం పట్టించుకున్నాక అందుకు నచ్చుతాడు రామ్ చరణ్ అలాంటి వ్యక్తికి విజయాలు వరించి వస్తాయి ముందు ముందు ఇది ఆరంభం మటుకు అని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటూ ఏదైతే రామ్ చరణ్ ఏ ఉద్దేశం అయితే ఏ నిరాడంబర అయితే తనకుందో దాన్ని అలాగే మనస్ఫూర్తిగా మనందరికంటే కూడా అత్యధికంగా తెలివి గల మే మేధస్సు శక్తి ప్రేక్షకులకు ఉంది జనాలకు ఉంది అభిమానాలకు ఉంది అనేది అనుక్షణం ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సమూహానికి ఉన్న తెలివితేటలు కానీ సమూహానికి ఉన్న శక్తి కానీ వ్యక్తిగా ఉండవు అలాంటి ఇంత జన సమూహాన్ని ఆకట్టుకొని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఒక మంచి సినిమాని మీరు చెప్పారు మీ మనస్ఫూర్తిగా మీ ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ప్రపంచం మొత్తం తెలుగు జాతి ఎక్కడున్నా ఈ ఈ సినిమాను ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా నా హృదయపూర్వక పూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను జాహీర్